church service sa Thailand. Kaya niyo po kami sa pagpunta ro'n kami. Ibigay niyo po sa amin ang inyong divine protection. Send niyo po sa amin ang inyong Holy Spirit para ingatan po kami to guide us, to protect us, to give the wisdom that we need to sana po ang inyo ang information sa pagpapala kay Dito sa amin at maibahagi din namin po sa lahat po ng mga nailangan pa naman. Lord, kayo po ang manguna. Salamat po. To your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Hi. Hi, FIC. Are you so smart? We have just landed at Don Muyang International Airport. Welcome to Thailand. Coming.
or your time. What's important to God right now is your pure heart. Your pure heart of worshiping Him. Parang nagugutong na humihingi ng pagkain. 
uh, sabi ko po, wala na bang ibang araw? Gusto ko pang maka-attend ng mga Bible studies until, uh, yun nga po, umatim na ako ng maraming Bible studies. At, uh, nagpatuloy po ang aking uh, six cycle na chemotherapy. Sa aking po nga, uh, pagpapatuloy ng, pag, ng aking pagpapagamot, hinahanda ko na po ang aking sarili sa susunod pong procedure, which is the radiation therapy. Uh, mas mahirap po yun kesa sa chemotherapy lang. Mas mahirap po yun. Ano pa nung uh, habang ginagawa ko po ang procedures, ayun na po yung yung pagkakataon na umatin na po ako sa church, patuloy po ako sa Bible study, at inaamin ko po na bawat pagkatid ko ng Bible study, lalo na pagkatapos ng aking chemotherapy, yung po talaga nagpapalakas sa akin. Iba pong lakas ang nararamdaman ko sa mga time po na yun. 2014 po, December, ah, uh, Bago, uh, I mean, February po, 2014, hindi pa po tapos yung aking uh, treatment. Ako po ay na-baptize na po ng Holy Spirit uh, doon po sa Kuwait. At napakasarap po na pakiramdam na hindi ko na po lubos ang iniisip kung ano po yung karamdaman ko that time. Kundi mas na-occupy po ng puso ko at ng isip ko yung goodness ng Lord. At uh, nakakabless, para pa sa akin ay nakakabless na although isang karamdaman ang pagtawag niya sa akin, pero po, ito po'y napakalaking blessing. Sabi nga po kanina ni Pastor Rico, habang uh, kumakain kami at nagpupuntuhan, tayo po ay uh, binibigyan ng mga, mga pagkakataon o isang regalo sa buhay natin sa iba't ibang paraan at iba't ibang special na, papa, na paraan. At hindi ito matatawag na special kung ito'y uh, katalim tulad lamang ng isang ordinaryo tulad ng ating mga nakikita. And at that point of my life, that is so special. Dahil nung natapos na po ang aking six cycle of chemotherapy at ako'y uh, sa about time na po for my radiation therapy at nang ako po'y in-examine uh, ng aking oncologist Nagulat po siya dahil meron pong report sa aking uh, file na nagsasabi po doon ng akin daw po pa ng cancer ay hindi po stage 3 kundi stage 1A lamang po at hindi ko po kailangan ng radiation therapy. Praise God. Yeah. Now, wala naman po kaming ginawa na kahit ano pa kung hindi nagpatuloy lamang po ako ng aking procedure, ano pa lumabas po yung report na yun. So parang nalito po yung doktor ko, uh, nagpaktawag po siya ng uh, uh, meeting sa lahat po ng mga kapwa niya, oncologist doon. Pinag-aralan nilang muli yung case ko at talaga po ang lumabas ay stage 1A lamang po. At nahinto na po ang treatment ko ng araw na yon at since then po alam ko na God healed me already. Amen. Kaya po, hindi po, hindi po sapat na ang aking kaalaman, scientifically, gaya ng aking napag-aralan, hindi po iyon lamang patayan, sukatan, na ikagagaling ng may karamdaman. Amen. Taming Diyos lang po ang makakapagpabago, makakapagpagaling, at makakapagbaliktad ng anumang pangit nating na hinaharap o pangit nating experience. Only God can change it. Only Him. Dahil siya lamang po may hawak ng buhay natin. And gusto ko pong sabihin sa inyo na ang breast cancer na ay isang regalong binigay sa akin ng Diyos during that time upang mas lalo pa po niya akong uh, lalo pa niyang ipakita sa akin kanyang habutihan sa buhay ko. Uh, gusto ko pong uh, ipakita sa inyo ang ilang na uh, video clips po nung uh, panahon po na nag-undergo po ako ng treatment na yun. That, uh, I consider that time, that sickness as the greatest gift that God has given me. 
para maging katulad niyo po ako na nagpugay, nag-worship sa Panginoon bilang kanyang personal tagapagintas.
much for uh, allowing us uh, to stay for a few days here. Now, uh, today, I just wonder if uh, how long I preach because I'm not, uh, <laughs> the time is 12.14. Is that right? <laughs> or I, I, don't, I don't think to see that <laughs> because I'm not uh, so prepared. Kasi sa Pilipinas, sa church namin, nagbabago na kasi mura ng tutor kami. Kasi ibang oras-oras ka lagas. So, kinabahan ako yung baka <laughs> nagutumin tayo. Anyway, I have to make it short. But uh, very strong and very clear. Okay po ba? Remember the time. time. Kasi alam ko sa amin, Pastor, we have, we have food to eat. So, hindi bali madali ng konti. Basta, magkatapos kahit kagad. <laughs> okay. Anyway, uh, Ang daming gustong sabihin ng Panginoon, pero ito ang pinili na talaga sa akin. Uh, let us open our Bible in the book of uh, Genesis. Wala akong ano eh, wala akong uh, I think na, no? I just, uh, kung yung ating uh, creator just put the verse there and uh, some major points of the message. Genesis chapter 1, verse 26 and 28. 26 to 28. I'm reading for NIV versions. Then God said, Let us make man in our own image, in our likeness, and let them roll over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the, over, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image, in the likeness, in the image of God, he created him, male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Roll over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Let us pray. Most precious Heavenly Father, we are so grateful for this great opportunity that, that you have given us again, that we can come into your throne of grace to worship you, to glorify your name, and to exalt your name. And even today, Father God, as we continue to listen to your word, I pray that you will open our hearts, our mind, that all the words that proceeded out of the servant, Lord, is the word that Comes, comes from you, Father God. It will be a blessing to all the listeners this afternoon. Thank you so much, Father God. Today, we allow your Holy Spirit to be in our midst and continue to minister to each one of us. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw ang the best na tagapagturo sa aming lahat. Sa inyo lahat, ang papuri at pasasalamat at kapagsamba sa mga kapangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan nga natin muna ang Panginoon. Alam mo ba, lahat tayo walang disqualification kay Lord? No, no disqualification. Ikaw lang mismo, tayo lang mismo ang na-disqualify sa mili mo. I can be a leader. Maliit lang ako eh. Tsaka di ako nakatapos eh. Si Lord, hindi tumitingin kung ano mayroon ka. Si Lord, hindi tumitingin kung ano natapos mo. Si Lord, hindi tumitingin kung anong size na katawan mo, anong kulay mo. Anong laman ng pulsa mo? Ang tinitin na Lord, what is deep down in your heart? Amen. Amen. Wala yun sa laki, wala yun sa kulay, wala yun sa anong bansa ka nakatira. It's a matter of your choice. If we are today, because this is the product of our yesterday. Amen? Because of our wrong values and system. But we can still have time to change. If you want, your tomorrow will become very successful and good things start today. Change our mindset. Oh my God. Kay Lord pala. Wala pala pala si Lord gawin tayong punto. Wala pala si Lord gawin tayong ano lang. Ga gawin tayo sa ilalim. Gusto pala tayo manguna. Kaya sabi ni Lord, Genesis pala, I will make you to rule so that you will rule. Ibig sabihin, mag-rule tayo. Tayo manguna. Alam mo, sabi ko grabe ang mga, ang mga terorista. Grabe. Ang lakas ng loob. Magpagsabit ng bumba dito tapos nila ka sa mga kapasagugin. Yan yung mutu-unto nila. Sa buong sabi nila. Hey, grabe. Pero tayo, takot tayo. 
di ba? E eh, sila nga, pag namatay, diso yung pero, ikaw pag namatay, langit diso eh. Ba't natatakot tayo, ipin mo ba? Hello? Dapat pala ang sagot natin. E di ba sabi ni Lord, I will not leave you long more safe. Ano may worry? Sabi ni Lord, alam mo ba, yung hinanap mo, pera, pagkait, malayo. Yun ang hinanap ng mga pagano. Hindi naman tayo pagano eh. Sabi ni Lord, Even you don't confess, even do you, you don't mention what you need, God knows that we need money. That God, we need food. That God, we need everything. Amen. It's a matter of trusting the Lord. Palapakan yes. natin ang Panginoon. Yes. Okay. So number one, we have to believe. We must be fully convinced that you can be a leader. Even not right now. Because we need to be trained. para sa ating everyday life ay hindi na po natin na uh, kinakabahala dahil nagiging righteous na po ang ating puso hindi na po natin napapansin na, na hindi na tayo nagiging mapaghan mapaghanap at hindi na po tayo nag-worry sa ating kinabukasan so napaka importante po na dapat unahin natin hanapin sa puso natin ang Panginoon. Ito ba? Yes. Ang pangalawa po ay uh, speech and conduct. Actually, hindi lang po ito importante sa kababaihan. Sa lahat po ng tao, napaka-importante po ang pananalita at ang kanyang ugali. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahan Thank you, Jesus. Salamat Panginoon sa pagdala mo dito yes, sa mag-ina. Kaila mm -hmm. at kay Sister Antoinette, Lord. Mm -hmm. Alam po namin na itikasama sa plano mo sa yes. buhay nila. Amen. Yes, There are many people, Father, na gustong makarating uh, as uh, soon as possible. Yeah. But uh, mm -hmm. Lord, siya po ay binigyan mo ng pagkakataon. Yes, amen na uh, makasama po namin it is uh, really a great blessing Panginoon dalangin ko po o Diyos na marami pang blessing ang dumating sa buhay nila Amen. at uh, hindi lang po yun kundi Panginoon ang iyong uh, ipararana sa kanila ang iyong mas kandakilaan mo Amen. kabutihan mo Panginoon and much favor oh God yes. ahead of them Lord I thank you Father God for being uh, this uh, Uh, special children of yours, Father God, safe and sound, Lord God. At ganoon din lang po sila ibabalik mo sa Pilipinas at maging Sister Antoinette, Panginoon sa Kuwait. Kaya mo po, Panginoon, na patuloy mo siyang gamitin at patuloy mo siya, Panginoon, na uh, lalong paunlawin, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam po namin na the more na kami nagpapagamit sa iyo, the more naman, Panginoon, kami pinauunlad mo, Panginoon. 
Kaya salamat Panginoon, pati na ang desire ng kanyang puso at mm. desire ng puso ni Iya, Panginoon. Yes, ay pong pangyarihin, Panginoon. Amen. Tayo yung tamang panahon. Yes, yes. Alam po namin, Amen. Panginoon, walang imposible sa iyo. Yes. The things that are impossible with men, Amen. impossible Amen. in you, Father God. Ikaw ay Diyos namin makapangyarihan at Diyos, yes, Panginoon, Lord. na siyang nakapangyayari sa lahat. Salamat, salamat yes, Panginoon, sa kagalingan na pinakaloob mo kay uh, Sister Antoinette Lord na yes, isang Lord. bagay na hinayaan mo mangyari para gamitin mo siya. Amen. Para mag, uh, uh, magpagaling din, Panginoon, sa mga may sakit sa pangita ng iyong pangalan. Dahil gusto mo, Panginoon, kung saan mo kami pinagpala, kung gusto mo kung saan mo kami, Panginoon, pinaranas ang biyaya, ay doon mo rin kami gagamitin, Panginoon. Uh, mag Uh, paunlad sa pananampalataya yes. ng iba, magpalakas, magpatibay, yes. Panginoon, yes. sa damo na pinatitibay namin ng iba, lalo mo naman kami ang pinatitibay. Yes. Salamat po ng marami, Lord. Salamat po sa iyo at uh, aming pong hinihilin ang traveling mercy, Father, yes. Father God, will be a fan din, Father God, hanggang sa makating sila sa Pilipinas. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.